陆浩重击红原口服液，徐继海强势回击，陆浩等待时机，大招蓄势待发。而此时的红原饮料厂内，一箱箱口服液也送进了库房。进口的设备就是不一样，这才没几天的功夫，库房就满了。这是肯定的，之前的生产线一条不过几万块钱，这进口的一条就是一百多万，当然不能比。还是徐厂长英明，我这会儿真想看看陆浩的表情是怎么样的，看他嘴还会不会那么硬。这会儿比较忙，天色也晚了，等明天早上再给他。打个电话，请他到厂里来看看盛况。隔天一早，陆浩刚到楼下，黄明华就迎了上来。陆老板是不是对宏源口服液动手了？我看到江城商报上的文章了，说宏源口服液许多食品添加剂超标，违反了食品卫生法，不建议服用这款口服液。对的，时机到了，我们也该动手了。洪二全刚才给我打了电话，让我去饮料厂。多半是想当面羞辱我。我这人最注重的就是礼尚往来，当然也得要给他准备一份惊喜。你去多买些江城商报备着，在宏源饮料厂门口碰面。好的，我马上去买报纸。来到饮料厂，人的确是很多，比当初想要批发宏远汽水的人还要多不少。刚进办公室，洪二全就兴奋地说着：“吴老板，还以为你不敢来，没想到你还真是有种，居然过来了，真是荣幸啊！还麻烦你一直在这候着，下面这么多人。”你不去帮忙啊？人的确很多，但是没有一个是我想等的人，只有陆老板，你才是我想等的人。怎么样？看到这场景，你还有什么话要说？有句话不知道你有没有听说过：爬得越高，摔得越疼。红源口服液越畅销，垮得会越快。陆老板，一段时间不见，这样的场景是你没有预料到的吧？告诉你，现在库房里面堆满了口服液，机器一刻不停的运转，进口的设备就是好。徐厂长，等厂楼有了钱，还得要多买几台进口的设备。说完，洪二全一脸得意的看着陆浩。吴老板，你如果想做口服液生意，只要你开口说个求字，口服液我愿意给你留一批，让你也跟着喝一杯羹。你这生意我可瞧不上，瞧不上。吴老板，你把自己看得太高了。你知道一瓶宏源口服液的利润有多大吗？洪副厂长，今天早上的报纸你还没看吧？我给你带了一份过来，你好好看看。洪二全接过报纸，便看到田玉成和江城大学医学部联合发布的。吴浩，你从哪楼找的关系？居然能说动江城大学帮你写文章，这就是个人魅力吧？你打拼也没有用，因为你学不来的。六老板，你是生意人，以赚钱为重，而且咱们之间也没有解不开的深仇大恨，这事就这么算了，如何？徐厂长，我是一个商人，要赚钱没有错。但是赚的也都是良心钱，我的要求只有一个，那就是立刻停止宏源口服液的生产，并且在报纸和电视台上做出道歉声明，向市民做出解释和赔偿。吴老板，你赚的盆满钵满，总得给其他人一口汤喝，吃相不要太难看。六老板，兔子急了也要咬人，你就不要再在这个问题上一直咬着不放，这样与人与己没有丝毫的益处，相反的还会白白的耗掉国家资产。真要追究起来，你的责任可不轻。徐厂长，你都已经是自身难保，还有心思威胁我，也太把自己当回事了吧？以厂里的名义贷了那么多款，又找关系进口设备。你应该跟不少人立了军令状吧？如果做不到，结果会怎么样？陆浩说完便转身离开。而库房门口，在黄明华发了报纸后，众人也都纷纷离开。隔天一早，江城商报上又刊登了一篇文章：宏源口服液改善睡眠无稽之谈，又是一颗核弹原地爆炸。吴浩真的是要将我们置于死地、啊。徐厂长，你得想想办法。能打的电话我都打了一个遍。昨天晚上回到家后，我也一直在打电话，但现在看来已经没有多大的作用了。徐厂长。你怎么能放弃？你要放弃了，口服液就真的完了。花大价钱买的那些进口设备也成了废铁。不仅如此，以后在轻工系统内也没有你的地位了。徐继海叹了口气，早做准备吧。如今饮料厂只有破产被兼并这一条路可以走了。我在厂长这个位置也待不了多久了。第二天，走投无路的洪二全便提着礼物找到了苏兴明，因为他要找陆浩服软。吴老板，之前几度你生意做得好，教唆徐厂长停了你的四条生产线，我向你道歉。现在报应也到了我的头上，口服液彻底的完了，投进去的钱也全部打了水漂，还借了不少的外债。要是没有好的路子，这辈子恐怕就没有再抬头的机会了。你和我说这些有什么用？我也不可能借钱给你，我不找你借钱，只求鲁老板能够给我一条生路，让我将钱的钱还回去就行。你是想让我吃肉时留一口汤给你，好让你将欠的债还上？洪二全连连点头，是的，真要是这样，我洪二全往后为你马首是瞻，绝对不会有别的想法。这怕是有些难办。我对饮料厂势在必得，不会让其他人插手，也不喜欢跟其他人合伙做生意。这口汤你怕是喝不到。吴老板，你误会了，我的意思是，到时候你接手车间，将食堂让给我。洪厂长，你能行吗？
，你搞口服液很多地方不符合规定，又搞食堂，同样都是吃进嘴里的东西，万一又出问题怎么办？我不会在一个地方跌倒两次的。五老板，求你给我一条活路。五老板，求求你了。刚好不想接手食堂，费力不讨好。还容易出食品安全隐患，正好甩给红二全。这次看在我岳父的面子上，下次不管找谁过来都没有用，一次就行了。多谢鲁老板，多谢老苏，不用急着感谢，规矩我还是得跟你提前说清楚。食堂只是给你承包，你只有经营权，合同一年一签，表现得好，后面可以继续续签；如果不好，立马取消合作。这能承包吗？还是一年签一次合同？怎么不同意吗？那这事就做吧。同意，我同意鲁老板。放心，我肯定会用心做的。将食堂承包给红二犬，万一出问题，能更好的甩锅。而且这口锅还是不锈钢的。吃完饭后，陆浩便回到超市。刚到超市里，学武便迎了上来。陆老板，你终于回来了。我等你好久了，有什么屁就快点放！瞧您说的，我就是过来转一转。是不是立即商场和江城商场那边又要搞什么幺蛾子？你要跟我告密